ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த ஃபலோ சார்ட்டை வந்து அப்படியே கண்டினியூவாக செஞ்சுட்டு போகலாம் இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கடந்த காலங்களில் நடந்த பாஸ் பேப்பர் வச்சும் சில கொஷின்கள் வரும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு பாஸ் பேப்பர் வந்து செய்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல உதவியாக இருக்கும் வீடியோஸை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த கொஷின் இந்த வீடியோஸில் இருக்கிற கொஷின்கள் வந்து உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் பாஸ் பேப்பரில் வர கொஷின்கள் வந்து ஈஸியாக உங்களால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்னிக்குலால் ஃபைவில் இந்த அடிப்படையில் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வேலை சிம்பாலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கொஷின் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் கூட இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டேஷன்ன்றது வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் சில கொமனான கொஷின்ஸ்கள் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது கொஷினை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் பிரிண்ட் யுவர் நேம் டென் டைம்ஸ் பிரிண்ட் யுவர் நேம் டென் டைம்ஸ் பத்து தடவை உங்களோட நேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஃபலோ சார்ட் வந்து வரைவீங்க என்று பார்க்கலாம் நீங்கள் இது வந்து ஜாவாவில் செஞ்சுருப்பீங்க பட் அதை ஃபலோ சார்ட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணக்குள்ளே சில கன்ஃபியூஸாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் நம்ம விடுறப்பில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து அட் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக படிச்சுட்டு போகக்குள்ளே வந்து பேசிக்கில் இருக்கிறத வந்து மறந்துடும் அந்த அடிப்படையில் எல்லாத்தையும் வந்து கிளியராக பார்த்துக்கொள்ளுங்க அந்த அடிப்படையில் நான் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ரெண்டு நேம் சுதர்ஷன் அடிப்படையில் டென் டென் டைம்ஸ் வந்து நான் அதை எப்படி ரன் பண்ணுறதுக்குரிய அல்கோரிதம் சும்மா ஒரு ஒரு தியரிட்டிக்கலாக எழுதியிருக்கு அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஒரு ஃபலோ சார்ட் வைஸாக பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு எப்படி இருக்கு மட்டும் சொல்லி பார்க்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு சொன்னால் எப்படி தான் அதுக்குரிய ஃபலோ சார்ட் வந்து அமையும் முதலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபலோ சார்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் இப்போ கவுண்ட் வந்து எடுத்து ஜீரோ போடுறோம் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் டைரெக்டாக ஒன்றும் போட்டு எடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் இந்த கண்டிஷன் வந்து டென் டைம் தான் வேலை செய்யணும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் சரியான முறையில் கண்டிஷனை போட்டு கொள்ளணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவுண்ட் வந்து இங்கே ஸீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து கவுண்ட் வந்து பத்தை விட சின்ன நாளைக்கும் வரைக்கும் அப்படி சொன்னால் ஒன்பது வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அப்போ ஒம்பது வரைக்கும் அப்படி சொன்னால் இப்போ ஜீரோ உள்ளேருந்து ஜீரோ வரக்குள்ளே இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணி தான் வராரு அப்போ ஜீரோ அப்போ ஒரு தடம் பெறுது அப்போ ஒம்பது ஒம்பது தடவை அப்படி சொன்னால் அப்போ மொத்தம் பத்து தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துல ஒன் ரெண்டு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்படி சொன்னால் இங்கே பதினொன்றா போயிடும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம இடத்த கேட்டு மாதிரி என்ன செய்யலாம் மாட்டா கண்டிஷனை வந்து நீங்கள் மாற்றி கொள்ளணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் மாட்டா ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ கவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் இருக்காரு அப்போ கவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் இருக்கிறாரு அப்போ கவுண்ட் ஜீரோவில் இருக்கக்குள்ளே வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின் சொன்னால் இப்போ ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதால இவ்விடத்த ரெக்டாங்கிள் போட்டுப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ வரக்குள்ளே ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ சுதர்சனு சொல்லி ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண பிறகு பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் திரும்ப என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின் ஒரு ப்ரொசஸ் பண்ண அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னால் கவுண்ட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ கவுண்ட் ஏற்கனவே ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஜீரோவோட ஒன்றை கூட்டி நம்ம அப்படி சொன்னால் ஒன்று அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறாரு சொன்னால் வந்து செக் பண்ண பிறகு ஒன்று பத்தை விட சின்னா அப்போ ஒன்று பத்தை விட சின்னன் அப்போ எஸ்ஸன்னு சொன்னால் மேலுக்கு போவார் நோன்னு சொன்னால் கீழுக்கு போவார் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எஸ்ஸன்ட்டு இங்கே தான் போட்டிருக்கு அப்போ ஒன்று பத்தை விட சின்னன் அப்போ சின்னன் அடி சொன்னால் என்ன செய்வார் சொன்னால் மேலுக்கு போவார் அப்போ மேலுக்கு போனோடனே திரும்ப ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் சுதர்சன்னு சொல்லி அப்போ திரும்ப ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி திரும்ப வருவார் ஏற்கனவே கவுண்ட் வந்து ஒன்று அப்போ ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டினா ரெண்டு ரெண்டு பத்தை விட சின்னன் அடி பார்ப்பார் அப்போ ரெண்டு பத்தை விட சின்னன் அப்போ மேலுக்கு போவார் சுதர்சன் ரெண்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் திரும்ப மூ பார்ப்பார் கவுண்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டோட ரெண்டு கொண்டு வர மூன்று மூன்று பத்தை விட சின்னன்னா எஸ் அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து சரியாக இருக்கும் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு
இதை வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இப்போ இவ்வளோத்த கவுண்ட் வந்து பத்தாக இருக்கக்குள்ள கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆகி ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யமெண்டா கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் என்று சொன்னால் நோ ஆகி ப்ரோ ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டொப் ஆகிரும் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னோடய லூப்புன்றதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க லூப்புங்கள் இல்லை செய்யலாட்டி நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங்கும் ஒழுங்காக செய்யலாமல் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு விளங்கிட்டு செய்யுங்க பாடமாகி செய்யாதீங்க அடுத்த கொஷனை பார்ப்போம் இது மூலம் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லோருமே வந்து நாலந்தம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அதில் இந்த லூப்புன்ற கன்செப்ட் எப்படி வேலை செய்யுது நீங்கள் எந்த கொஷினை பார்த்தாலும் வந்து லூப்புன்றது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஜாவாவிலையும் சரி எந்த ப்ரோக்ராமிங்லேயும் சரி கொஷின் இருக்காது ஏனென்று சொன்னால் லூப்புன்றது வந்து சிலர் வந்து டிஃபிகல்ட் என்று நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இப்போ அப்படியான டிஃபிகல்ட்டான என்று நினைக்கிற கொஷினில் தான் நம்மளை கேட்பாங்க அப்போ ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணுற நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணுற அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி என்று சொல்லி செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த லூப் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த அடிப்படையில் இந்த கொஷினை பார்த்துருங்க ட்ரோ ஃபலோ சார்ட் டு லொக்கின் இன் டு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நம்ம லொக்கின் பண்ணுறோம் அது வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் லொக்கின் பண்ணுறோம் அதை இது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்று சொன்னால் அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் என்று சொன்னால் அதுக்கு எப்படி ஃபாலோ சார்ட் வேணும்னு பாருங்கள் டு லொக்கின் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வி ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் த ஃபேஸ்புக் யூஆர்எல் புதனது பார்த்தோம்னா ப்ரௌசரில் போய்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபேஸ்புக் வந்து லொக்கின் பண்ணணும் மட்டும் சொன்னால் ஃபேஸ்புக் போகணும் மட்டும் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யப்பட மட்டும் சொன்னால் நம்ம வந்து யூஆரில் இப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண பிறகு யூஆரில் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட நேமை வந்து என்டர் பண்ணுவோம் இன்புட் பண்ணுவாங்க அப்போ இன்புட் பண்ண பிறகு அந்த இன்புட் பண்ணுற நேம் வந்து அதாவது ஃபேஸ்புக் அது அவரை சேவரில் வந்து ஃபேஸ்புக்குன்ற அந்த யூஆர்எல் இருக்கான்னு சொல்லி அப்போ டொமைன் நேம் இது மூலம் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் செக் பண்ணப்படும் அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்படி அந்த யூஆர்எல் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்றது இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் ஃபேஸ்புக்குரிய ஹோம் பேஜை வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதான் ரெண்டாவது பாயிண்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு திஸ் ரிக்வஸ்ட் சென்ட் டு த ஃபேஸ்புக் சர்வர் அண்ட் இட் ரெஸ்பான்ஸ் பை சென்டிங் அஸ் த ஹோம் பேஜ் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் அப்போ ஃபேஸ்புக் ஹோம் பேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அப்படி இருந்துன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக் ஹோம் பேஜ் வந்த பிறகு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வி அதில் வந்து கொஷின் கே அதில் வந்து கேட்பாங்க வந்து யூசர் நேம் யூசர் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் என்ட்ரு பண்ண சொல்லி அது நம்மளுக்கு ஃபோன் நம்பராகவும் இருக்கலாம் அல்லது இமெயில் ஐடியாகவும் இருக்கலாம் அப்போ ரெண்டையும் வந்து என்ட்ரு பண்ண சொல்லும் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் தென் அவர் லொக்கிங் க்ரெடென்ஷியல் இஸ் செக்ட் அதாவது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டாக என்ட்ரு பண்ண சொல்லி கேட்கும் இப்போ ஒரு வேளை நம்ம யூசர் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ நம்மளால் உள்ளே போக முடியாது அதுக்கு தான் வந்து படுத்த லொக்கிங் க்ரெடென்ஷியல் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இஃப் இட் இஸ் கரெக்ட் ஒரு வேளை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் என்று சொன்னால் வி ஆர் ஷோ அவர் ப்ரொஃபைல் அதாவது என்னென்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக்குள்ள போகிறதுக்கு நம்ம மெசேஜ் பண்ணுற போஸ்ட் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே அலோவ் பண்ணும் பாஸ்வேர்டு வந்து கரெக்ட் என்று சொன்னால் பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் கரெக்ட் என்று சொன்னால் ஒரு வேளை ஆஃப் த லொக்கிங் க்ரெடென்ஷியல் இஸ் ராங் தென் அண்ட் ஒக்கர் தென் எர ஒக்கர் தட்ஸ் மீன் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு வேளை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ராங்காக இருந்தது சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே போக விடாது அட் த சேம் டைம் வந்து வி ஆர் ப்ராம்ட் டு ரீ என்றது அவள் இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் ஒரு வேளை நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து சரியாக இல்லை சொன்னால் திரும்ப என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் என்ட்ட கரெக்ட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒரு தியாரிட்டிக்கலை வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம லொக்கின் ஆகி போகிறதுக்குரிய ரூல்ஸை காட்டுது இதே இது ஃபலோ சேட்டில் எப்படி வரும்னு சொல்லி நம்ம வாங்க பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் லூப்புன்றது எவ்வளோத்த வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னால் நார்மலாக யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்ட்ரு பண்ணுறது வந்து அது ஒரு இன்புட் இருந்தாலும் இவ்வளோத்த அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சரியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்கட ப்ரொஃபைலுக்கு போகிறதும் இல்லாட்டி திரும்ப பாஸ்வேர்டை சரியான முறையில் என்ட்ரு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அப்படியே நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறத சொல்லுவாங்க அது ஒரு லூப் அப்போ எப்போ பாஸ்வேர்ட் சரியாக இருக்குதோ அது வரைக்கும் அந்த லூப் வந்து நடந்
இப்போ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ரெண்டு பேர் வேணும் அப்போ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு இன்புட் அப்போ அதில் வந்து இவர் இன்புட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்ற இன்புட் பாக்ஸ் வந்து அப்போ நம்ம என்ட் பண்ணுற ஃபேஸ்புக் யூஆர்எல் சரியென்று சொன்னால் அவரது ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்கும் அப்போ ஃபேஸ்புக் சேவரில் இருந்து நம்மளுக்கு அவங்களுக்குரிய ஹோம் பேஜை வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை என்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யப்படும் பண்ணால் இமெயில் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் இன்புட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் இன்பை இன்புட் பாக்ஸ் வந்து இடத்துல இன்புட்டுக்குரிய பாக்ஸ் வருது அப்போ இன்புட் பண்ண போகிறோம் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் இடத்த செக் பண்ண போகிறாரு இடத்த கண்டிஷன் இப்போ இந்த இந்த பாக்ஸ் வந்து அதாவது இந்த டைமண்ட் இப்படி டைமண்ட் என்று சொல்கிற இப்போ இந்த அடிப்படையில் இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்க மாதிரி சொன்னால் இப்போ கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறாரு இஸ் இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் அப்போ நம்ம என்ட்ரப் பண்ணுற இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கரெக்ட் என்று சொன்னால் எஸ் என்று சொன்னால் இங்கே அதில் வருவார் டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு உரிய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம் ஒரு வேலை நோண்டு சொன்னால் நோண்டு சொன்னால் அப்போ லொக்கின் ஏறார் அப்போ லொக்கின் வந்து விடுத்து ஏறது அது விடுத்து ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்குது அப்போ லொக்கின் ஏறார் விடுத்து நம்ம ஒரு பிரச்சனை இல்லை விடுத்து வேணும்னு சொன்னால் நம்ம விடுத்த ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெசேஜும் போடலாம் ஒரு லொக்கின் ஏதோ ஒரு ப்ரொசஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் விடுத்து ஒரு அவுட் புட்டாகவும் வரலாம் விடுத்து ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு அவுட் புட் பாக்ஸும் போடலாம் அப்போ அவுட் பாக்ஸ் பாக்ஸ் என்று சொன்னால் இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸையும் போடலாம் அவ்விடத்தை வந்து எந்த கரெக்ட் யூஸ் அண்ட் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் என்று சொல்லி நீங்கள் போடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் இந்த எந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வந்து திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ அவங்க எந்த பண்ணுற இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குதோ அப்போ வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து பத்து தரமாக பதினோரு தரமாக அப்படி ஒன்றும் இல்லை பட் இங்கே வந்து அவங்க என்ட்ரப் பண்ணுற யூஸ் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்து இருக்கும் வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் பட் ஏடிஎம் ப்ரொசீஜரில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் மூன்று தரவைக்கு மேலே பின் நம்பரை பிள்ளையாக எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் காட்டை உள்ளுக்குள்ளே எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்கும் பட் இங்கே நம்ம இமெயில் ஐடி அப்படி இருக்காது நம்ம எத்தனை தரம் பிள்ளை என்ட்ரப் பண்ணுறோமோ அப்படி இருக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லையும் பாருங்கள் லொக்கின் பண்ணி போகக்குள்ள பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து எந்த மாட்டம் நடக்கிறதில்ல இப்போ யூஸ் நம்மளுக்குரிய பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரப் பண்ணும் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ச எந்த கரெக்ட் யூஸ் எந்த சரியான பின் நம்பரை என்ட்ரப் பண்ண சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதே அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து அவங்களோட லொக்கின் க்ரெடென்ஷியலை பொறுத்து இருக்கும் அடுத்த கொஷனை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இது வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பரில் வந்த கொஷன் இதை தழுவி தான் இப்போ எல்லா கொஷனுமே வந்துட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு கொஷனை நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு யூசர் ஒரு யூசர்னு சொன்னால் நம்ம ஆப்ரேட்டர் ஒரு மூன்று நம்பரை வந்து இன்புட் பண்ண போகிறாரு இதை நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் ஒரு ஜாவா உள்ள உங்களே செஞ்சு காட்டுவேன் நம்ம இனிமேல் ஜாவா ஜேடிகே வந்து இன்னும் லோக்கலாக வந்து கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணல பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு இதை வந்து சரியாக வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஜாவா கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுவேன் இதில் எப்படின்னு சொன்னால் யூசர் என்ற இப்போ நம்ம ஒரு மூன்று நம்பர் என்ட் பண்ணணும் அந்த என்ட் பண்ணுற நம்பர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டுக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அதாவது வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்டுக்கும் இடையில் வந்து இன்புட்டாக இருக்கணும் இன்புட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இன்புட் பண்ணாத அடிப்படையில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் மேடா அதுக்கப்புறம் நம்ம என் இன்புட் பண்ணுற அந்த மூன்று நம்பருக்குரிய டோட்டல் அதற்குரிய டோட்டல் வந்து சம் ஆஃப் த்ரீ இன்புட் என்று சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதை டிஸ்பிளே பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்குரிய ஃபாலோ சார்ட் வந்து எப்படி வரும் என்று சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் மேடா மிக முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்துக்கொள்ளுங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் இன்ன அறிக்கிற இன்ன அறிக்கிற இந்த இன்புட் த்ரீ இன்டீஜர் இப்போ இந்த இன்புட் த்ரீ இன்டிஜர்ன்றது வந்து மூன்று நம்பர் தான் இன் இன்ட்ரப் பண்ணணும் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் மேலதிகமாக இன்புட் பண்ண விடக்கூடாது ஏனடைய படத்தை கேட்டிருக்காங்க இன்புட் த்ரீ இன்டிஜர்ஸ் அதுதான் மிக முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து
ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் மூன்று நம்பர் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் அதால் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் நம்பர் என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் இன்புட் என் இன்புட் சம் அப்படியும் போட்டு எடுக்கலாம் நான் டைரெக்டாக என்ன செய்யிருக்கேன்னு சொன்னால் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணக்குள்ளே இதில் வந்து வேரியபிள் வந்து இன்புட் பண்ண மாதிரியும் போயிடும் அதே போல் நம்மளுக்கு ஆகக்கூடிய வேரியபிளுக்கு பேசிக்கான ஆரம்ப வலிவு வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண மாதிரியும் போயிடும் அப்போ நான் ஸ்டார்ட்டில் வந்து இந்த இன்புட் நம்பர் இன் த்ரீ இன்டிஜருக்கு நான் என்னன்ற வேரியபிள் எடுத்து அவரை பெருமானத்தை ஒன் அண்ட் போட்டிருக்கேன் அப்போ நம்ம சம் மூன்று நம்பருக்குரிய சம் எடுக்கணும் அதால் அவரை பேசிக் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸ்டார்ட்டில் வந்து அவரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யப்பறம் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யப்பறம் என்று சொன்னால் நம்ம செக் பண்ண அப்புறம் என்னடா மூன்று நம்பர் தான் நம்ம இன்புட் பண்ணணும் மூன்று நம்பர் தான் இன்புட் பண்ணணும் அதால் அந்த எண்ணுன்றது நம்ம அந்த எண்ணுன்றது மூன்றை விட சின்னனும் மூன்றுக்கு சமனாக இருக்கும் வரைக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் நடந்திருக்கணும் அதாவது இப்போ எண் வந்து ஒன் டூ அப்போ எண் வந்து விடத்தில் ஒன் டூ ஒன் டூ மூன்றை விட சின்னனும் மூன்றுக்கு சமனும் அப்படி சொன்னால் எஸ் அப்போ எஸ் என்று சொன்னால் கீழுக்கு போ வரும் நோ என்று சொன்னால் ப்ரோக்ராம் டிஸ் அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்டப் ஆகிடும் அப்போ விடத்தில் எந்த பெருமானம் வந்து விடத்தில் வந்து ஒன் டூ அப்போ விடத்தில் வந்து இவர் பெருமானம் வந்து ஃபஸ்ட் டூ பார்த்தோம்னா ஒன் டூ இப்போ ஒன்றா இருக்கக்குள்ளே பார்த்தோம்னா இவர் ஒன் டூ மூன்றை விட சின்னன் அப்போ கீழுக்கு வருவார் எஸ் எஸ் ஒன்றி அதுக்கப்புறம் இன்புட் நம்பர் இன்புட் நம்பர் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் பாருங்கள் முதல்ல இப்போ என்னென்னு சொன்னால் மூன்று தரம் வேலை செய்தான்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இந்த லூப் வந்து வேலை செய்யுது இவ்விடத்தில் இந்த லூப் என்ன திகருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம மூன்று தரம் நம்பர் இன்புட் பண்ணணுன்றதுக்கு தான் இந்த லூப் வேலை செய்யுது அதுக்கு பிறகு அந்த மூன்று தரம் லூப் வேலை செய்யக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அந்த மூன்று மூன்று தரம் வேலை செய்யக்குள்ளையும் மூன்று நம்பரை என்ற பண்ணணும் ஏனெண்டா நம்ம அந்த மூன்று தரம் லூப் வேலை செய்யக்குள்ளையும் அந்த மூன்று நம்பரையும் தான் கேட்டிருக்காங்க மூன்று நம்பர் இன்புட்டுக்குரிய சம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அந்த எண் வந்து ஒன்றா இருக்கக்குள்ள அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ வண்டி சொன்னால் ஒரு நம்பரை இன்புட் பண்ணுவான் உதாரணத்துக்கு விடுதல் ஒரு ஐம்பது இப்போ விடுது ஐம்பதை இன்புட் பண்ணணும் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த ஐம்பதை இப்போ இங்கே ரேஞ்சை பார்க்கணும் நம்ம இங்கே ரேஞ்சை பார்க்கணும் அந்த ஐம்பது இங்கே வந்து பார்ப்பார் அந்த நம்பர் பாருங்கள் இந்த நம்பரை தான் நான் செக் பண்ணுறேன் இந்த நம்பரை செக் பண்ண பிறகு நீங்கள் இங்கே நான் ஹேப்பிடல் போட்டிருக்கேன் அதை மாற்றிக்கொள்ளுங்க நம்பர் வந்து மைனஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட பெருசாக இருக்கணும் அதாவது நம்பர் மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட பெருசான்னு பார்ப்பார் அதாவது நம்பர் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட பெருசாக இருக்குன்னு பார்ப்பார் அதே போல் நம் வந்து ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடை விட சிறிதான்னு சொல்லி பார்ப்பார் அப்படி இருக்கும் வரைக்கும் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் எஸ் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் சம்மோடு நம்ம என்ட்ரப் பண்ணுற இந்த ஐம்பதை கூட்டி விட்டுருவார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நேரத்தோடு சம்ட வலிவு வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ உடனே செய்வார் ஐம்பதை கூட்டுவார் இப்போ சம்ட பருமானம் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐம்பது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன செய்வார் ப்ரோக்ராம் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து பார்ப்பார் நம்ம இன்புட் பண்ண நம்பர் ஐம்பது அந்த ஐம்பது வந்து பார்ப்பார் மைனஸ் அந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட பெருசா ஓ மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட ஐம்பது பெருசு தானே ஏனடா இது வந்து ப்ளஸ் ஐம்பது அப்போ அந்த நம்பர் வந்து அண்ட் வடத்தில் அண்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஜாவாவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர் அதே போல் இப்போ ஒரு தரம் இல்லை ரெண்டு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறாரு மைனஸ் ஹண்ட்ரடை விட பெருசாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடை விட சின்னனாகவும் இருக்கணும் அப்போ அந்த நம்பர் வந்து ஐம்பதை விட சின்ன நண்டு பார்ப்பார் ஹண் நூறை விட சின்ன நண்டு பார்ப்பார் ஓ ஐம்பது வந்து நூறை விட சின்னன் அப்படி இருந்த ரெண்டு சொன்னால் சம்மோடு கூட்டுவார் சம் ஆல்ரெடி வந்து ஜீரோ அப்போ அவரோட கூட்டிகிட்டு போவார் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் எண்ணோட ஒன்றை கூட்டுவார் இப்போ எண் வந்து ஆல்ரெடி ஒன் டூ அப்போ ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டினா இப்போ எண்ட பெருமானம் இரண்டு அப்போ இரண்டாக என்ன பிறகு ப்ரோக்ராம் வந்து மேலுக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் இங்கேல வருது வந்து திரும்
அப்போ எழுபதை என்ட்ர பண்ண பிறகு என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் இங்கே வந்து பார்ப்பார் எழுபதை பார்ப்பார் அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட பெருசா ஓ எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட சின்னனா அப்போ சின்னன் அப்படி என்று சொன்னால் அப்போ சம்மோட எஸ்ன்னு சொன்னால் வடத்து பாருங்கள் எஸ்ன்னு சொன்னால் சம்மோட இந்த எழுபதை கூட்டுவார் ஆல்ரெடி வந்து சம் வந்து ஐம்பது இருக்குது அப்போ ஐம்பதோட எழுபதை கூட்டினோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் விட வரப்போகுது நூற்றி இருபது அப்போ நூற்றி இருபது விட வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் எந்த பருமானது என்ன செய்ய போகிறது சொன்னால் மூன்று எந்த பருமானம் மூன்று அப்போ என்னோடய ஒன்று கூட ஆல்ரெடி ரெண்டு இருந்தது மூன்று அப்போ மேலே போவார் அதே மாதிரி போவார் திரும்ப வருவார் திரும்ப வந்து வைப்பார் எந்த பருமானம் மூன்று மூன்று வந்து மூன்றை விட பெருசா இல்லை மூன்று வந்து மூன்றை விட பெருசு இல்லை அதே போல் பார்த்தோம்னா மூன்றுக்கு சமனாக நம்ம கேட்குறாங்க அப்போ மூன்றுக்கு சமனாக இருந்தால் சொன்னால் எஸ் அப்போ திரும்ப கண்டிஷன் கீழுக்கு வரும் அப்போ இன்புட் பண்ண பிறகு ஒரு வேளை யூசர் வந்து மைனஸ் நூற்றி ஒன்று என்ட்ர பண்ணுறாரு ஒரு வேளை மைனஸ் நூற்றி ஒன்று என்ட்ர பண்ணுறாரு வச்சு கொள்ளுங்க யூசர் வந்து மைனஸ் நூற்றி ஒன்று என்ட்ர பண்ணாருன்னு சொன்னால் இந்த இது வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக தான் இருந்தது இங்கே வந்து பார்க்கும் யூசர் என்ட்ர பண்ண நம்பர் இந்த நம்பர் பார்ப்பார் நூற்றி ஒன்று இங்கே வந்து பார்ப்பார் நம் மைனஸ் நூற்றி ஒன்றை விட நம் வந்து மைனஸ் நூற்றி ஒன்றை விட பெருசாண்டு பார்ப்பார் அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபோல்ஸ் என்று சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபோல்ஸ் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் ஃபோல்ஸ் ஆகிடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இதை டவுட் என்று சொன்னால் இதை பாருங்கள் ஒருவேளை இப்போ இவர் என்ட்ர பண்ணுறது ப்ளஸ் நூற்றி ஒன்று ஒன்று வச்சு கொள்ளுங்களேன் ப்ளஸ் நூற்றி ஒன்று ப்ளஸ் நூற்றி ஒன்றுன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பார் இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்துன்னு சொன்னால் பாருங்கள் நூற்றி ஒன்று நம்பர் வந்து நூறை விட சின்னனு பார்ப்பார் நம்பர் நூறை விட சின்னனா இது வந்து நூறை விட சின்னனு இல்லை இது வந்து நூறை விட பெருசு நூற்றி ஒன்று அப்போ கண்டிஷன் எஸ்ஸாக இல்லை கண்டிஷன் வந்து நோ அப்போ நோ ஒன்று சொன்னால் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி இப்போ ஜெஸ்ட் என்று சொன்னால் தான் கீழுக்கு செம்ம கூட்டுவார் நோ ஒன்று சொன்னால் மேலுக்கு போய் திரும்ப என்ன செய்வார் சரியான நம்பர் இன் இன்புட் பண்ண சொல்லுவார் இப்போ திரும்ப நம்பரை இன்புட் பண்ண சொல்லுவார் இவர் ஒரு வேளை மைனஸ் நூற்றி ஆறு என்ட்ர பண்ணாலும் இந்த இடத்துல இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ திரும்ப மேலுக்கு போய் சரியான நம்பரை இன்புட் பண்ணி சொல்லுவார் இவர் ஒரு வேளை அறுபது திரும்ப இன்புட் பண்ணுறாருண்டோ எங்களை அப்போ அறுபது இன்புட் பண்ணாரு சொன்னால் இவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் ட்ரூ நூறை விட ஜின்னன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட பெருசு அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் வந்து இவரை விட என்ன சின்னன் அப்படி பார்க்கக்குள்ள நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து அறுபது விடுத்து சரியாக இருக்கும் அப்போ இவர் வந்து கண்டிஷன் எஸ் எஸ் என்று சொன்னால் திரும்ப சம்மோட சம்மு கூட்டுவார் ஆல்ரெடி வந்து நூற்றி இருபது அப்போ நூற்றி இருபதோட அறுபதை கூட்டினால் நம்மளுக்கு விட வர போது வந்து எத்தனை நூற்றி எண்பது அப்போ நூற்றி எண்பது வந்து விட வரும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் என்னோடய என்ன கூ என்னோடய ஒன்றை கூட்டுவார் மூன்று நிறந்த நேரத்தோட அதுக்கப்புறம் ஒன்றை கூட்டினா நாலு மேலுக்கு போவார் கீழுக்கு வருவார் இங்கே இருக்கார் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து முடியுது இப்போ விடுத்த எந்த பருமான நாலு நாலு வந்து மூன்றை விட சின்னா இல்லை நாலு வந்து மூன்றை விட பெருசு நாலு வந்து மூன்றுக்கு சமனா அப்போ நாலு வந்து மூன்றுக்கு சமன் இல்லை இப்போ விடத்தை வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே போவார் போய் என்ன செய்வார் இங்கே வரக்குள்ளே பார்ப்பார் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லுவார் சம்ம அப்படி சம்ட பருமானம் வந்து நூற்றி எண்பது அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணி விடுவார் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நடக்குது இந்த கன்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு விளையத்துன்னு சொன்னால் ஜாவாவில் என்ன லூப் இருந்தாலும் நீங்கள் அழகாக செய்யலாம் இப்போ சில டைமில் பார்த்தோம்னா பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்குரிய ஒரு வேலை சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு நான் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் யூ டி யூ யூ வாண்ட் என்ட் என்று கேட்குறாங்க அதே டைமில் ஒரு பத்தெண்டு சொன்னோம்டா அந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்குரிய டோட்டல் அவரேஜை பார்க்குற ஒரு வேளை அந்த என்ட்ரப்படுற நம்பர் பூஜ்ஜியத்துக்கும் நூற்றி ஒன்றுக்கும் இடையில் மார்க்ஸை பார்த்தோம்டா பூஜ்ஜியத்துக்கும் நூற்றி ஒன்றுக்கும் இடையில் தான் இருக்க போகுது இப்போ அந்த கண்டிஷனை வந்து இப்படி ஒரு இடத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் செக் பண்ணலாம் இப்போ இப்படி பார்த்துட்டு கடைசியாக கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆகிற டைமில் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பார் பண்ணுற மாதிரி செய்யலாம் இதுக்கு எப்படி ஜாவா உள்ள எப்படி எழுகிறேன் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் நான் ஒன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு ஜாவா கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணி
அப்போ அதில் பார்த்தெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம பிற வார வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு ஒன்லைனில் நான் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் ப்ரௌ ப்ரௌ எக்ஸ்ஒய் டாட் காம்லேயே போய் பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஒன்லைனில் நிறைய ஜாவா கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்போ அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி கொள்ள முடியும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம இது வந்து நான் இப்போ ஒன்லைன் ஜாவா கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு இதை வந்து இப்போ நம்ம ஃபாலோ சாட்டில் பார்த்த ப்ரோக்ராமை வந்து இதில் ஜாவாவில் செஞ்சு காட்டப்போகிறேன் நம்ம நிஷயம் அப்புறம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு மூணு நம்பரை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த ஸ்கேனர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ இம்போர்ட் டாட் ஜாவா டாட் யோடிஐஎல் டாட் ஸ்கேனர் இப்போ ஸ்கேனர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸில் நேம் போட்டு கொள்கிற வந்து எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ இது செஞ்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அவருக்குரிய மெதட்டை இப்போ அதுக்குள்ள செய்ய பிரம்மன்னு சொன்னால் மெயின் மெதட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் சொன்னால் பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் ஒயிட் மெயின் பிரக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ரிங் அரே ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளுங்க ஏஆர் ஜிஎஸ் என்று போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே என்ன செய்ய பிரம்மன் சொன்னால் அவருக்குரிய மெதட்டுக்குரிய ஏரியாவை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஸ்கேனர் வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஸ்கேனரில் வந்து டிரெக்டாக எடுக்கலாது அப்போ ஸ்கேனரை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ ஸ்கேனர் எக்ஸ் ஈக்குவல் நியூ ஸ்கேனர் பிரக்கெட்டுக்குள்ள சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் இன் என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய பிரம்மன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் வேண்டா இங்கே வந்து சம் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வடது ரெண்டு வேரியபிள் வந்து இன்புட் பண்ணுறோம் அதே போல் நம்பரும் வந்து இன்புட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பேருக்கு நம்பர் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் சம் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ நான் என்ன செய்ய பிரம்மன்னு சொன்னால் அதே கன்செப்டை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஐஎன்டி சம் ஈக்குவல் ஜீரோ அதே போல் ஐஎன்டி என் ஈக்குவல் ஒன் அப்போ இவரை இன்புட் பண்ண பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யப்புறோம் என்று சொன்னால் அங்கால் நம்பரை வந்து இது செய்யப்புறோம் அப்போ அவருக்கு என்ன செய்யப்புறோம் வேண்டா ஐஎன்டி நம் ஈக்குவல் நம் என்று போட்டுக்கொள்வோம் என்னென்னா அவரை வச்சு தான் நம்ம இன்புட் பண்ண போகிறோம் நம்பர் மூன்று நம்பரை வந்து இன்புட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யப்புறோம் என்று சொன்னால் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண பிறகு நம்ம ஒரு லூப் ஒன்று செக் பண்ணணும் என்னென்னா மூன்று தரம் அந்த நம்பர் வேலை செய்தான்னு சொல்லி இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் மூன்று தரம் என்ற பண்ணும் வரைக்கும் தான் மூன்று தரம் லூப் வேலை செய்யும் வரைக்கும் தான் உள்ளுக்குள்ளே நம்பர் என்ற பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் நான் இடத்துல ஒரு லூப் போட போகிறோம் வாயில் 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 என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் நான் இன்னும் இருக்கிற இந்த எண் அந்த எண் வந்து எண் சிறிதும் சமனும் மூண்டரைக்கும் வரைக்கும் மூண்டு அரைக்கும் வரைக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே தான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு அந்த நம்பரை வந்து இன்புட் பண்ண போகிறேன் அந்த நம்பரை வந்து இன்புட் பண்ண போகிறேன் அப்படி என்று சொன்னால் அதுக்கு எப்படி இன்புட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ரெண்டு பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே நம்பரை வந்து என்டர் பண்ணுற மாதிரி சொல்லலாம் டிரெக்டாக விடுது எப்படி சொல்லலாம் சொன்னால் என்டர் த வேர்டத்தை கொட்டேஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம டிரெக்டாக என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் இப்போ எந்த பெருமானத்தை வச்சு அந்த எண் நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் போடலாம் இல்லாட்டி டிரெக்டாக எந்தத நம்பர் ஒன்று போடலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் டிரெக்டாக என்ன செய்யலாம் வேண்டா எந்தத எண் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ்ஸை போட்டுவிட்டோம் இது என்னென்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் நம்பர் அப்போ அதுக்கு பிறகு இவரை முடிச்சுட்டு செமி குள்ளனை முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இல்லை என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பெருமானம் ஒன்று அப்போ இங்கே இந்த லோப் வந்து ஒரு தரம் செக் பண்ணக்குள்ளே எந்த பெருமானம் ஒன்று இருக்கக்குள்ளே விடுத்தோம் எந்தத ஃபஸ்ட் நம்பர் முதலாவது நம்பர் ரெண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு ஒன்றை கூட்டிகிட்டு வரக்குள்ளே அப்போ எந்த எந்தது ரெண்டாவது நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தை தான் நான் இதை எப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ ஜாவாவில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கோட நம்பரை வந்து இது செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் மார்க் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுற அதுக்கப்புறம் ஒரு 
வேல்யூவை வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் போர்டுன்னு செய்யலாம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து எந்த நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்பறம் இன்புட் பண்ணுற அந்த நம்பருக்குரிய ஸ்கேனரை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணி கொள்வோம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யப்பறம் என்று சொன்னால் நம் ஈக்குவல் எக்ஸ் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்டென்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நம்பர் இன்புட் பண்ணுற அந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரடுக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட பெருசாக இருக்கும் அப்புறம் பெருசாக இருக்கு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட சின்னா இருக்கு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் நம் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நம் லெஸ் தன் ஓ ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் அப்படி இருந்து சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அதுக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை பார்க்கணும் அப்போ கண்டிஷன் வந்து இப்போ இன்புட் பண்ண பிறகு அந்த நம்பரை வந்து இங்கே செக் பண்ண போகிறோம் அந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டுக்கும் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்டுக்கும் இடையில் இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி இருந்து சொன்னால் வேன் நேம் என்ன சீன் பண்ணி சொன்னால் கூட்டணும் அப்போ சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் நம் இந்த நம்ம எந்த பண்ணுற நம்பரை வந்து கூட்டணும் சம்மோடு அதுக்கப்புறம் என்ன சீன் பண்ணி சொன்னால் என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை நம்ம இங்கே இங்கே இன்புட் பண்ணுற இந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட பெருசாகவும் அல்லது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்டை விட சின்னாகவும் இல்லாட்டி அந்த கண்டிஷன் ஒரு வேளை பொய்யாகிறதுக்குரிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படி பொய்யாகிறதுக்குரிய சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்விடத்துல ஏல்ஸ்ன்றதை போட்டுட்டு அந்த ஏல்ஸுக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் ஒரு மெசேஜை போட்டு விடலாம் இந்த மெசேஜை வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரேக்கெட்டுக்குள்ள சாரி அதே மெசேஜ் நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் விடுதில் போட்டு வரேன் இதில் போட்டு கொள்கிறேன் நம்பர் ஷுட் பி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இப்படி போட்டுட்டு பிரேக்கெட் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் மூடிக்கொள்கிறேன் அப்போ முடிச்சுட்டு என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இப்போ இவ்விடத்துல வந்து கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆகினத்தான் இவ்விடத்த அந்த கண்டிஷன் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படும் அப்படி சொன்னால் இப்போ இதோட என்ன செய்கிறாரு இவர் வந்து இவங்க கிடையாது முடியுது அப்போ எல்லாம் வந்து சரியாய் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ என்ன செய்யப்படும் அப்படி சொன்னால் இதில் வந்து இவருக்குரிய இது முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இதில் வந்து இஃப் கண்டிஷனுக்குரிய இது வந்து இங்கே முடியுது அப்போ என்ன செய்யப்படும் வேண்டா இங்கே வந்து நான் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் ஃபைனலுக்குரிய விடையை கொடுக்க அப்புறம் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து போட அப்புறம் வந்து த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சம் இல்லாடி த சம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் ரெண்டு போட்டுட்டு விடுதலை டைரெக்டாக ப்ளஸ்ஸை போட்டுட்டு விடுதலை சம்மை போட்ட மாட்டோம் சரி இப்போ எனக்கு இதில் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஆன்லைன் கம்பெனியில் இருந்தபடி அவங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியல அதை வந்து பெருசாகி இது செஞ்சு காட்டுறதுக்கு எக்ஸ்பிளைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை இது வந்து இப்படி தான் கோடிங் வரும் உங்களுக்கு டவுட் என்று சொன்னால் நான் உங்களுக்கு இதே விஷயத்தை வந்து லோக்கல் கம்பெனியில் ரன் பண்ணி காட்டுவேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெளிவாக புரியும் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்காது இப்போ இருக்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வேலை செய்தான்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு இவரை சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் அதே நேம்லேயே சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ ஜாவாவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வேலை செய்தான்னு சொல்லி இதில் வந்து ஒரு எரர் காட்டுறாரு லைன் செவனில் வந்து இதில் செமிக்குலன் போட சொல்லிட்டு அப்போ இவர் சர்வ் பண்ணிவிட்டு எஸ்எஸ் சர்வ் பண்ணுறேன் 
இப்போ திரும்ப ரன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நம்பர் வந்து என்ட் பண்ணிக்கொள்கிறோம் வந்து எழுபத்தெட்டு செகண்ட் நம்பர் என்ட் பண்ணுறோம் வந்து நூற்றி ஒன்று இப்போ பாருங்கள் என்ட் பண்ணுறோம் வந்து ரேஞ்ச் வருது ரேஞ்ச் சுட் பி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு வந்து விடுத்த மெசேஜ் வருது அதுக்கப்புறம் கேட்குற திரும்ப என்ட் தேர்ட்டி செகண்ட் நம்பர் என்னோட என்ன கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகலை அப்போ திரும்ப வந்து விடுதல் அறுபது என்ட் பண்ணுறேன் அறுபது என்ட் பண்ணுன்னு சொன்னால் திரும்ப தேர்ட் நம்பர் கேட்குறாரு பார்த்து மட்டும் தேர்ட் நம்பர் கேட்கும் இப்போ தேர்ட் நம்பர் கேட்ட பிறகு என்ன என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவ்வளோத்த நூற்றி ஒன்று போட்டுனா இப்போ ஒரு வேலை இவ்வளோத்த மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு அண்டு போட்டுனா மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு அண்டு போட்டுனா இவ்வளோத்த இந்த ரேஞ்ச் வந்து இவ்வளோத்தே போட்டிருக்காரு பாருங்கள் இந்த கண்டிஷன் வந்து சரியாக வேலை செய்யுது அதுக்கப்புறம் எப்போ சரியாக அந்த நம்பர் ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு வேலை மைனஸ் பத்து என்ன பண்ணேண்டா அது வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ என்னடா மைனஸ் இதை விட இது பெருசு பெருசு தானே அப்போ என்ட பண்ண வேண்டிய சொன்னால் சாரி இதில் வந்து இந்த வயல் கார்டு கரெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ட பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் தொண்ணூத்தொம்பது நான் பிள்ளையா இந்த இதில் ஒன்லைன் என்றபடியே இப்படி காட்டுது நான் திரும்ப திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முதலாவது மைனஸ் பத்து என்ட பண்ணுறேன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்று என்ட பண்ணுறேன் ரோங் ஒன்று காட்டுறாரு அப்போ இருபத்தஞ்சு என்ட பண்ணுறேன் சரி தொண்ணூத்தெட்டு என்ட பண்ணுறேன் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு சம் ஆஃப் த்ரீ நம்பரை காட்டுறாரு இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஜாவாவில் செய்கிற ஜாவாவில் உங்களுக்கு இதில் வந்து பெருசாக கிளியராக விளைஞ்சிருக்காது என்னடா எனக்கு இது மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி காட்டுற அளவுக்கு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது ஏதாவது ஃபலோச்சரில் டவுட் எதுவுமே இருந்தேன் சொன்னால் கேளுங்க என்ன சொன்னால் எதுவுமே இனிமேல் ஜாவா வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலை லோக்கலில் வந்து நான் ஜேடிக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி செய்யலை இப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு